Arkadaşlar merhaba. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili ifadelerin yazımıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Birinci cümledeki ifadede anlam kaybı olmadığı için bu ifade ayrı yazım olur. Arkadaşlar burada söylenen doğrudur. Yurt dışı ifadesinde dış sözcüğü gerçek anlamını koruduğu için bu ifadeler ayrı yazılmalıdır. Bununla ilgili şöyle bir bilgi de verelim. İkinci kelimesi, ikinci kelimesi iç, dış ya da sıra olan bütün ifadeler ayrı yazılır. Örnek verelim. Mesela hafta içi, hafta içi ya da yasa dışı, yasa dışı ya da arkadaşlar yanı sıra. Şimdi ikinci sözcükleri İç, dış ve sıra sözcüklerinden oluştuğu için bu ifadeleri nasıl yazdık? Ayrı yazdık. Yani A seçeneğinde söylenen doğrudur. Bunu geçtik. İkinci cümledeki ifadede ikinci sözcük gerçek anlamını yitirdiği için bu ifade biçik yazılmalıdır. Arkadaşlar adım başı sözcüğünde ikinci sözcük gerçek anlamını yitirdiği için ve bu sözcükler kalıplaştığı için bunlar biçik yazılır. Dolayısıyla burada söylenen de doğrudur. Bu ifadenin her zaman bitişik yazıldığını biliniz arkadaşlar. Bunu da geçtik. Üçüncü cümledeki ifade ünsüz benzeşmesi kuralına uyularak 2015'te şeklinde yazılmalıdır. Arkadaşlar burada bir hata var. Nedenini söyleyelim. Şimdi bir defa bu cümledeki D bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır. Cümleden çıkaralım. Anlam bozulmazsa bunun bağlaç olduğunu ispatlamış oluruz. Çıkarıp okuyorum. 2015 atanmayı bekleyen öğretmenler için umutlarla dolu bir yıldı. Arkadaşlar cümlenin anlamı bozulmadı. Dolayısıyla bu ifadenin ayrı yazılması gerekir. 2015D yani bu şekilde. Dolayısıyla C seçeneğinde bir hata yapılmış. Cevabımız C seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Dördüncü cümledeki ifade deyimin bir parçasını oluşturduğu için ayrı yazılmalıdır. Arkadaşlar deyimler genellikle ayrı yazılır. Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır ama... Ayrı yazılır. Göz ardı etmek kesinlikle ve kesinlikle ayrı yazılır. Bunu unutmayınız. Burada söylenen de doğrudur. Beşinci cümledeki ifadede sözcükler anlam kaybına uğradığı için bu ifade bitişik yazılmalıdır. Arkadaşlar burada söylenen de doğrudur. Eni konu demek ayrıntılı bir şekilde demek. Yani buradaki sözcüklerden ikisi de gerçek anlamını yitirmiştir. Dolayısıyla bunlar kalıplaşmış nasıl yazılmalıdır? Bitişik yazılmalıdır. Burada ayrı yazıldı. Yani bununla ilgili tespit de doğrudur. Bizim cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar.